கடந்த மாதம் தஞ்சாவூரில் எழுபத்தி ரெண்டு விவசாய சங்கங்களுடன் ஒரு சமூக ஒப்பந்தத்தை நான் போட்டிருக்கின்றேன் எனக்கும் விவசாய சங்கங்களுக்கும் சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் இந்தியாவிலே முதல் முறையான ஒரு கான்ட்ராக்ட் இது எந்த கட்சியும் செய்யவில்லை அந்த ஒப்பந்தத்தம் ஒப்பந்தம் உடன்படிக்கையின்படி அவருடைய கோரிக்கைகளை ஆட்சிக்கு வந்து இரண்டு ஆண்டுகளுக்குள் நிறைவேற்றுவேன் இல்லையேன் பதவி விலகுவேன் என்று அந்த ஒப்பந்தம் அதன் பிறகு ராமநாதபுரத்தில் மீனவர்கள் சங்கங்கள் அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது அதன் பிறகு தொழில் முனைவோர் சங்கங்கள் கோவையிலே அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு ஒப்பந்தம் போடப்பட்டது இதன் பிறகு நெசவாளர்கள் பிறகு அரசு ஊழியர்கள் பல தரப்பினர் அவர்களுக்கும் எனக்கும் ஒரு சோஷியல் கான்ட்ராக்ட் சமூக ஒப்பந்தம் போடப்படும் ஆக தொடர்ந்து இந்த நடவடிக்கைகள் இப்பொழுது வருகின்ற இருபத்தி ஏழாம் தேதி மாநாடு இந்த மாநாடு மாநில மாநாடு எட்டு மண்டல மாநாடுகள் இறுதியில் மாநில மாநாடு கடுமையான எதிர்ப்புகளை மீறி இந்த மாநாடை நாங்கள் நடத்துகின்றோம் இன்று வெளியிட்ட பாடல்கள் தேர்தலை முன்னிட்டு இந்த பாடல்கள் இதன் தொடர்ச்சியில் சில காட்சிகளும் வீடியோஸும் நாங்கள் வெளியிடுவோம் மாநாட்டிலும் வெளியிட இருக்கின்றோம் அந்த வகையிலே தொடர்ந்து என்று நாங்கள் களத்திலே பிரச்சாரம் செய்து வருகின்றோம் எங்களுடைய பிரச்சாரம் எல்லாம் நல்ல நாகரிகமான பிரச்சாரங்களாக இருக்கும் மக்களை சிந்திக்கின்ற பிரச்சாரங்கள் கீழ்த்தரமான பிரச்சாரங்கள் நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் தரம் கெட்ட பிரச்சாரத்தை நாங்கள் செய்ய மாட்டோம் எங்களுடைய அரசியல் டீசென்ட் அண்ட் டெவலப்மெண்டல் பாலிடிக்ஸ் நாகரிகமான வளர்ச்சி அரசியல் சயின்டிபிக் பாலிடிக்ஸ் விஞ்ஞான அரசியல் இதிலே நாங்கள் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றோம் நீங்களும் கடந்த இரண்டு நாட்கள் இன்றும் நேற்றும் பார்த்திருப்பீர்கள் விளம்பரங்கள் பிரச்சாரங்கள் தரம் தாழ்ந்த பிரச்சாரங்கள் ஆக அதுக்கு எதிர்பிரச்சாரமும் தரம் தாழ்ந்த பிரச்சாரம் ஆக இன்று தமிழ்நாட்டிலே ஐம்பது ஆண்டுகள் ஆண்ட கட்சிகள் ஒருவருக்கு ஒருவர் தரத்தை தாழ்த்தி கொண்டு ஒருவர் மீது ஒருவர் சேற்றை வாரிக்கொண்டு வீசிக்கொண்டிருக்கின்றார்கள் மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த இரண்டு கட்சியினுடைய தரம் எவ்வளவுதான் அவர்களால் இதற்கு மேல் புதியதாக எதுவும் சொல்ல முடியாது புதிய திட்டங்கள் இவர்களால் சொல்ல முடியாது இவர்களுக்கு தொலைநோக்கு பார்வை கிடையாது தொலைநோக்கு சிந்தனை கிடையாது தொலைநோக்கு திட்டங்கள் கிடையாது குறை சொல்வதே இந்த இரண்டு கட்சியினுடைய வாடிக்கை இவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் அவர்களை குறை சொல்வதும் அவர்கள் ஆட்சிக்கு வந்தால் இவர்களை குறை சொல்வதும் தான் இவருடைய அரசியல் அதை மீறி இவர்களுக்கு போக தெரியாது அடுத்த இருபது ஆண்டுகளுக்கு அடுத்த முப்பது ஆண்டுகளுக்கு தமிழ்நாட்டில் என்ன திட்டங்கள் வர வேண்டும் எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றெல்லாம் இவர்களுக்கு கவலை கிடையாது அடுத்த ஓராண்டில் என்ன திட்டம் கொண்டு வர முடியும் 
அந்த திட்டங்கள் மட்டும்தான் நிறைவேற்றுவார்கள் காரணம் அந்த ஓராண்டிலே இவர்களுக்கு அந்த முன்பணம் கமிஷன் வர வேண்டும் 20 இயர் ப்ரோக்ராம் போட்டு அவங்க கமிஷன் வர ஒரு வருஷத்துக்குள்ள திட்டம் முடிச்சிடணும் அப்பதான் அவங்களுக்கு முப்பது பர்சன்ட் நாற்பது பர்சன்ட் கமிஷன் வரும் ஆக இப்படி குறுகிய எண்ணத்தோடு குறுகிய கால திட்டம் போட்டு ஒரு நீடித்த வளர்ச்சி இல்லாத தொலைநோக்கு பார்வை தொலைநோக்கு திட்டம் இல்லாத ஒரு தமிழ்நாடு என்று இருக்கிறது இந்த ரெண்டு கட்சியிலும் அதற்கு காரணம் இன்று ஒரு விளம்பரம் வந்தது இந்த விளம்பரத்திலே மணல் கொள்ளை ஆளும் கட்சி செய்கின்றார்கள் என்றும் எண்பத்தி ஆறு லட்சம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு இல்லை என்றும் பால் கொள்ளையில் ஈடுபட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்றும் ஒரு விளம்பரம் வந்தது இந்த விளம்பரத்தில் எப்படி இருந்திருக்க வேண்டும் என்றால் திமுக பேரும் அதில் இருந்திருக்க வேண்டும் திமுக அண்ணா திமுக இருவரும் சேர்ந்து மணல் கொள்ளை அடித்தார்கள் இருவரும் சேர்ந்து பால் கொள்ளை அடித்தார்கள் இந்த வேலை வாய்ப்பு இன்மைக்கு காரணம் இந்த இரண்டு கட்சிகளும் தான் இந்த கிரனேட் ஏன் விட்டுட்டாங்கன்னு எனக்கு தெரியல அது கேட்கணும் தாதுமணல் விட்டுட்டாங்க கிரனேட் கொள்ளை விட்டுட்டாங்க மின்சாரத்துறை கொள்ளை தமிழ்நாட்டில் நடக்கின்ற அத்துணை டூ ஜி ஏன் விட்டுட்டாங்க புரியல நாளைக்கு போடுவாங்க நினைக்கிற டூ கொள்ளை ரெண்டு கட்சிகளும் சேர்ந்து தமிழ்நாட்டை கொள்ளையடித்து நாசப்படுத்தி சுரண்டி ஐம்பது ஆண்டுகள் இந்த ரெண்டு கட்சியும் சுரண்டி கொண்டிருக்கிறது மக்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுல வேலை வாய்ப்பு எண்பத்தி ஆறு லட்சம் பேருக்கு இல்லைன்னு இன்னைக்கு வந்திருக்கு விளம்பரம் வந்திருக்கு திமுக விளம்பரம் வேலை வாய்ப்பு மையத்தில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் பார்த்தீங்கன்னா திமுக ரெண்டாயிரத்தி ஆறு ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் திமுக ஆட்சி செய்தது ரெண்டாயிரத்தி ஆறில் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் மொத்தம் பதிவு செய்தவர்கள் நாற்பத்தி ஓரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் இவங்க ஆட்சிக்கு வரதுக்கு முன்பு வந்த நாள் நாற்பத்தி ஓரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஏழாயிரம் பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் பதிவு செஞ்சிருந்தார்கள் ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் இவர்கள் ஆட்சி முடிகின்ற அந்த அந்த ஆண்டு எழுபத்தி மூன்று லட்சம் தொண்ணூத்தி ஐயாயிரம் ஆக திமுக ஆட்சி காலத்தில் இரண்டாயிரத்தி ஆறில் இருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை திமுக ஆட்சி காலத்தில் மட்டும் வேலை வாய்ப்பு மையத்திலே கூடுதலாக முப்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் வேலை இல்லை என்று இன்றைக்கு அது எண்பத்தி ஆறு லட்சமாக உயர்ந்திருக்கிறது ஆக ஒரு முழு பூசணிக்காயை சோற்றில் மறைக்கின்ற திமுக முப்பத்தி மூன்று லட்சம் பேர் ஐந்து ஆண்டுகள் திமுக ஆட்சியில் ஐந்து ஆண்டுகளிலே வேலை இல்லாமல் பதிவு செய்திருக்கிறார் கூடுதலாக இவர்கள் ஆட்சியை விட்டு வர வரங்கின்ற நேரத்தில் எழுபத்தி மூன்று லட்சம் தொண்ணூறாயிரம் பேர் எம்ப்ளாய்மெண்ட் பதிவு செய்திருக்கின்றார்கள் அதையெல்லாம் மறைத்துவிட்டு 
இன்று மற்றவர்களை குறை சொல்லிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்னுடைய வாதம் இந்த வேலை வாய்ப்பு இல்லாத காரணம் இரண்டு கட்சியிலும் தான் காரணம் திமுகவும் காரணம் அதிமுகவும் காரணம் மக்களை ஏமாற்றுகின்ற இந்த விளம்பரம் ஒன்று அடுத்து மணல் கொள்ளையை பற்றி சொல்கின்றார்கள் ஜெயலலிதா இரண்டாயிரத்தி மூன்று ஆட்சியில் இருந்த நேரத்திலே அந்த மணல் அள்ளுகின்ற அந்த கொள்கை முடிவெடுத்தார் இந்த கொள்கை முடிவில் கொள்ளைகள் நடந்தது மணல் கொள்ளைகள் நடந்தது அப்போ அதை தெரிந்தும் இரண்டாயிரத்தி ஆறிலே திமுக ஆட்சிக்கு வந்து அந்த கொள்கையை மாற்றவில்லை இவர்கள் உண்மையிலே மக்கள் மீது அக்கறை இருந்தால் அந்த மணல் கொள்ளையை தடுக்க வேண்டும் என்று நினைத்திருந்தால் ஜெயலலிதா அவர்கள் கொண்டு வந்த அந்த தவறான மணல் கொள்கையை மாத்திருக்கலாம் ஆனால் மாற்றாமல் தொடர்ந்து ஐந்தாண்டு காலம் இவர்களும் மணலை கொள்ளையடித்தார்கள் திமுக ஆட்சி காலத்திலே ஒவ்வொரு ஆண்டும் இருபத்தி ஐயாயிரம் கோடி ரூபாய் மணலை கொள்ளையடித்தார்கள் ஆனால் அரசுக்கு வருமானம் இரண்டாயிரத்தி ஆறு இரண்டாயிரத்தி ஏழிலே அரசுக்கு வருமானம் நூத்தி முப்பது கோடி இரண்டாயிரத்தி ஏழு இரண்டாயிரத்தி எட்டிலே அரசுக்கு வருமானம் நூத்தி இருபத்தோரு கோடி இரண்டாயிரத்தி எட்டு ஒன்பது வருமானம் நூத்தி இருபத்தி ஒன்பது கோடி இரண்டாயிரத்தி ஒன்பது பத்து அந்த ஆண்டு வருமானம் நூத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு கோடி இரண்டாயிரத்தி பத்து பதினொன்னு அந்த ஆண்டில் வருமானம் நூத்தி ஐம்பது கோடி ஆக இந்த ஐந்தாண்டு காலத்தில் திமுக ஆட்சியிலே இரண்டாயிரத்தி ஆறிலிருந்து இரண்டாயிரத்தி பதினொன்று வரை அரசுக்கு மொத்தம் வருவாய் மணல் மூலமாக அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடி ஆனால் மணல் கொள்ளை நடந்தது ஒரு லட்சத்தி இருபத்தி நாலாயிரம் கோடிக்கு மணல் கொள்ளை நடந்தது அரசுக்கு வருவான வெறும் அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு கோடி இப்போ அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் நடக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா இப்போ முப்பதாயிரம் கோடி ஆண்டுதோறும் மணல் கொள்ளை நடக்குது இரண்டாயிரத்தி பதினொன்னு பன்னெண்டில் அதிமுக ஆட்சியில அரசுக்கு வருவாய் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி பன்னெண்டு பதிமூணுல வருவாய் நூத்தி எண்பத்தி எட்டு கோடி பதிமூணு பதினாலுல வருவாய் நூத்தி பத்து கோடி இதற்கு குறைஞ்சிருக்குன்னு தெரியல ரெண்டாயிரத்தி பதினாலு பதினஞ்சுல நூத்தி இருபத்தி ஆறு கோடி ஆக மொத்தம் அதிமுக ஆட்சி காலத்தில் அறுநூத்தி பதிமூன்று கோடி மணலுக்கு மணல் மூலமாக வருவாய் ஆனால் இதே நேரத்திலே இவர்கள் கொள்ளையடித்தது சுமார் ஒரு லட்சத்தி பத்தொன்பது ஆயிரம் கோடி கொள்ளையடிச்சிருக்கிறாங்க இந்த கணக்கு நான் சொல்றேன் எப்படின்னா கிட்டத்தட்ட நூத்தி அறுபது மணல் குவாரிகள் இருக்கு தமிழ்நாட்டில் இதுல அந்த இடத்துல குவாரியில போய் செலான் மூலமாக டிடி எடுத்து கொடுக்கணும் அந்த டிடி விலை எவ்வளவு தெரியுங்களா அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபாய் ஒரு யூனிட் மணலுக்கு அங்க அறுநூத்தி எழுபத்தி நாலு ரூபாய் அரசாங்கத்துக்கு வருமானம் கொடுத்து அந்த மணலை மக்கள் மக்களிடம் ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வித்துட்டு இருக்காங்க நினைச்சு பாருங்க வெறும் எழுநூறு ரூபாய்க்கு மணல்ல வாங்கி ஒரு செலான்ல வாங்கி ஒரு யூனிட்டை ஏழாயிரம் ரூபாய்க்கு வெளியில விற்கிறாங்க இது மட்டும் கிடையாது அங்க எடுப்பது ஐயாயிரம் யூனிட் எடுத்தார்கள் என்றால் அதற்கு ஆயிரம் யூனிட் மட்டும்தான் கணக்கு காமிக்கிறாங்க மீதி இருக்கிற நாலாயிரம் யூனிட் கணக்குல வரல செகண்ட் சேல்ஸ் அப்படி எடுத்து போறாங்க தேர்ட் சேல்ஸ் இப்படி இரண்டு கட்சிகளும் கொள்ளடித்திருக்கின்றார்கள் நம்முடைய இயற்கை வளங்களை அது மட்டும் கிடையாது அதிமுகவில் அந்த கான்ட்ராக்டர் மணல் கொள்ளையடித்த கான்ட்ராக்டர் 
திமுக காலத்திலயும் அதே கான்ட்ராக்டர் தான் கொடுத்தாங்க அப்போ இதுதான் கூட்டுக்கொள்ளை கொள்ளை எடுக்கிறாரும் தெரியும் இந்த கான்ட்ராக்டர் அவருக்கு மீண்டும் திமுக காலத்தில் கொடுத்துருக்காங்க அதே கான்ட்ராக்ட் ஆனா இன்னைக்கு ஏதோ இவர்கள் உத்தமர் போன்று இவர்கள் கொள்ளையர்கள் போன்று ஒரு தோற்றத்தை உருவாக்கி இருக்கின்றார்கள் அந்த கொள்ளை எடுத்த பணத்தை வைத்து தான் இவ்வளவு விளம்பரம் கொடுத்துட்டு வராங்க அடுத்தது பால் கொள்ளை வைத்தியநாதன் என்பவர் ஆவின் பால் மூலமாக அந்த பாலை எடுத்து வருகின்ற அந்த கான்ட்ராக்ட் அவருக்கு அந்த லாரிகள் மூலமாக இந்த கான்ட்ராக்ட் அவருக்கு இரண்டாயிரத்தி நான்கில் அதிமுக ஆட்சியிலே கொடுக்கப்பட்டது அந்த கான்ட்ராக்ட் டிரான்ஸ்போர்ட் கான்ட்ராக்ட் பாலை டிரான்ஸ்போர்ட் செய்வது அப்பொழுது அவர் வெறும் பத்து வாகனங்கள் லாரி மூலமாக எடுத்து வந்த வைத்தியநாதன் திமுக காலத்திலே அந்த பத்து வாகனம் நூத்தி நாலு வாகனத்திற்கு அவர்கள் உரிமம் கொடுத்திருக்கிறார்கள் அதே நபருக்கு வைத்தியநாதன் என்ற நபர் இந்த வைத்தியநாதன் என்பவர் பத்தாண்டு காலமாக ஆவின் பாலை எடுத்து ஆங்காங்கே மாவட்டங்களில் இருந்த பாலை அந்த டிரான்ஸ்போர்ட் மூலயமாக சென்னைக்கு எடுத்து வருகின்ற ஒரு கான்ட்ராக்ட் அவருக்கு இதில் ஒவ்வொரு டேங்கர் லாரியில் இரண்டாயிரம் லிட்டர் பாலை எடுத்து திருடி அதற்கு மாற்றாக இரண்டாயிரம் லிட்டர் கிணத்து தண்ணியை கலந்த ஒரு நபர் வைத்தியநாதன் அவர்கள் தொடர்ந்து பத்தாண்டு காலமாக இந்த கொள்ளையில் ஈடுபட்டிருந்தார் அண்ணா திமுக காலத்திலே அவர்களுக்கு கான்ட்ராக்ட் திமுக அவருக்கு மீண்டும் அந்த கான்ட்ராக்ட் தொடர்ந்து அது மட்டுமில்ல கூடுதலாக லாரியிலே எடுத்து செல்லலாம் என்று அவர்களுக்கு உரிமம் கொடுத்த திமுக இப்பொழுது அந்த நபர் பிடிப்பட்டிருக்கின்றார் சிறையிலே அடைக்கப்பட்டார் மிகப்பெரிய ஊழல் வெளியாகி இருக்கிறது இதற்கு யார் காரணம் என்றால் திமுக அதிமுக இரண்டு கட்சிகளும் காரணம் இதற்கு அதே போன்று மின்சாரம் கொள்ளை இரண்டு கட்சிகளும் ஈடுபட்டிருக்கின்ற மின்சாரம் கொள்ளை இரண்டு கட்சிகள் தமிழ்நாட்டை ஐம்பது ஆண்டு காலம் ஆட்சி செய்கின்றார்கள் இந்த ஐம்பது ஆண்டு காலத்திலே தமிழ்நாட்டுடைய மின் உற்பத்தி இவர்களால் செய்கின்ற மின் உற்பத்தி வெறும் ஐயாயிரம் மெகாவாட் தமிழ்நாட்டுக்கு தேவை பதினையாயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் நாலாயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் மத்திய அரசிடம் பெறுகிறார்கள் மீதி இருக்கின்ற கிட்டத்தட்ட ஆறாயிரம் மெகாவாட் தனியாரிடம் பெறுகின்றார்கள் அது இல்லாம அவசர காலத்திலே வேண்டுமென்றே ஒரு அவசரத்தை ஏற்படுத்துவார்கள் ஏதாவது அந்த மின் நிலைகள் வேண்டுமென்றே பழுதடைய வைத்து உடனே இப்பொழுது ஆயிரத்தி ஐநூறு மெகாவாட் தேவைப்படுகிறது அதை வாங்க வேண்டும் என்று அவசரமாக எமர்ஜென்சி பர்ச்சேஸ் சொல்லிட்டு அதிலே பதினைந்து ரூபாய் பத்து பைசா ஒரு யூனிட் பெறுவார்கள் மத்திய அரசிடம் மூன்று ரூபாய் எழுபது பைசாக்கு பெறுகின்ற மின்சாரத்தை பதினைந்து ரூபாய் பத்து பைசாக்கு இரண்டு கட்சிகளுமே பெற்றிருக்கின்றார்கள் இரண்டு கட்சிகளுமே கொள்ளையடித்திருக்கின்றார்கள் ஆனால் இவர்கள் அவர்களை குறை சொல்வது அவர்கள் இவர்களை குறை சொல்வது ஆக இந்த இரண்டு கட்சிகளும் மக்கள் பணத்தை கொள்ளையடித்து இயற்கை வளங்களை சுரண்டி கொள்ளையடித்து நாசப்படுத்தி ஏதோ ஐந்தாண்டு பத்தாண்டு கிடையாது ஐம்பது ஆண்டு காலமாக இருவரும் சேர்ந்து கொள்ளையடித்திருக்கின்றார்கள் நாசப்படுத்தியிருக்கின்றார்கள் ஏதோ இன்று 
திமுக உத்தமர் போன்ற ஒரு வேடம் போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இது மக்களுக்கு நன்றாக தெரியும் அண்ணா அவர்கள் தந்தை பெரியார் அவர்கள் அவர்களே அவர்களின் கொள்கைப்படி வந்த திமுக இன்று கொள்கை இல்லாத தத்தளித்துக் கொண்டிருக்கிறது என்னம்மா இப்படி பண்றீங்களேம்மா இதுதான் திமுக உடைய கொள்கையா மாறிடுச்சு இன்னைக்கு தரம் தாழ்ந்து சினிமா வசனங்களை நம்பி இருக்கின்ற ஒரு கட்சி திமுக மாறி இருக்கிறது ரொம்ப டெஸ்பிரேஷன்ல இருக்கிறாங்க திமுக இந்த கடைசி காலத்தில் ஒரு ஐசியூல இருக்கிறப்போ டெஸ்பிரேஷன் இருப்பாரு நோயாளி அது போன்ற ஒரு டெஸ்பிரேஷன்ல திமுக இருக்கிறாங்க இன்னைக்கு அதிமுக அது முடிந்து போன கதை அது இந்த தேர்தலில அதிமுக வாஷ் அவுட் ஆக போகுது இன்னைக்கு பார்த்தா எங்க பார்த்தாலும் போஸ்டரும் பேனரும் பாட்டும் போட்டு விட்டு அது வந்து ஆங்கிலம் சொல்ல ரிப்பல்ஸும் ஒப்பல்ஸும் சொல்றது அந்த மாதிரி மக்கள் பார்த்தா அது அப்படியே ஒரு இதுவா பாக்குறாங்க நடக்கிறது இடம் கிடையாது காந்தி பிறந்த நாள் காமராஜ் பிறந்த நாள் எல்லாம் கொண்டாடுறது கிடையாது ஆக இந்த கலாச்சாரம் மாற வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆட்சி மாற்றம் வேண்டும் என்று மக்கள் முடிவு செய்திருக்கின்றார்கள் ஆக இந்த இரண்டு கட்சிகளும் ஒருவர் ஒருவர் சேற்றை ஒருவரிடம் அவரிடம் வீசி இந்த குழாய் சண்டை போன்று இங்கே சண்டை போட்டுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் தமிழ்நாட்டில் உள்ள அனைத்து தரப்பு மக்களும் பார்த்து கொண்டிருக்கின்றார்கள் இந்த தேர்தலிலே இந்த இரண்டு கட்சிகளுக்கும் முடிவு கட்டுவார்கள் மாற்று பாட்டாளி மக்கள் கட்சி எங்களுடைய பலம் இளைஞர்கள் எங்களுடைய கொள்கை எங்களுடைய தேர்தல் அறிக்கை எங்களுடைய அணுகுமுறை வித்தியாசமான அரசியல் விஞ்ஞான ரீதியிலே அரசியல் புள்ளி விவரங்கள் பிரச்சனைகள் அதற்கு தீர்வுகள் அனைத்தையும் நாங்கள் ஆராய்ந்து மக்களை நோக்கி நாங்கள் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் நம்பிக்கையுடன் சென்று கொண்டிருக்கின்றோம் some of uh, the television channels have given opinion polls these are all farcical opinion polls <coughs> opinionated by these television channels themselves when you have an electorate of 5 crores 79 lakh people in tamil nadu getting the views of 3000 4000 people and saying that this is the opinion of the people it is farcical one even before alliance is being formed who is going to go with who what is going to happen all these even before all these things have been formed saying that they will come to power or they won't come or he they were so this is all completely it is farcical this is not an opinion poll this poll is to create an opinion among the people it was intended to create an opinion to in the among the people it is not the opinion of the people it is it, it is a trend setting it wants to they say want to trend, set the trend saying that 
there are only two parties there is no alternative so this is the base of that this is planned by both the parties especially the dmk see dmk is a party which has lost the confidence of the people in 2006 it was a mega alliance no alliance could get bigger than this in that mega alliance, DMK scored only 95 seats. They couldn't get a majority. They had run a minority government. In 2011, the next assembly, they came third. They couldn't get even a leader of opposition. They came third. In the subsequent election, in parliament election in 2014, again they came third. They scored a zero. They came third. Also that they came third in seven constituencies, parliamentary constituency, which has never happened. Today, DMK, it is in the lowest ebb. They are completely demoralized. They have lost support of the people. People have not forgot, forgotten the 2G scandals and all these scandals associated with them. The family issues, the sibling rivalries. All these problems among in the, in the DMK. People have not forgotten forgot about this. And so they somehow want to offset this trend. And through some of these channels and some of the other mediums, they are trying to create an opinion. That is not the opinion of the people. They are trying to create an opinion. Saying that only two parties are in Tamil Nadu. Nobody knows alternative. There is one, 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 one issue in that. And the, the second issue is that PMK is the last in everything. Angumani is the last in everything. So that is not true at all. They are trusting the opinion. They trust the opinion on people, saying that this is it. We have also done our internal surveys. And some of the constituents, we are well ahead. And our presence is all over Tamil Nadu. And they say that opinion says that PMK is last, Anbumani is nowhere. It's all farcical. They, they are scared of Anbumani. They don't want Anbumani's name to come up anywhere near. And an opinion saying that only two parties. You go out there, you meet the people, I go to the villages, I meet people. I'm not sitting just in Chennai in the studios and commenting about parties. And opinion, giving opinions, or sitting here writing art, fanciful articles saying that this is nothing here or there. Go out to the people, go out to the villages, find out for yourself. You will see how angry people are with the, D, uh, with the ADMK. And DMK, they have completely lost confidence of the DMK. This is the reality of the people. You go, you talk to 100 people, they say, out of 100, at least 90 will say, both these parties have to go. This is the true opinion. Who is the alternate? That's a different question. But the opinion of the people, out of 100, 90 people say that these both people, DMK and ADMK, has to go. 50 years, it's a long time. They have ruined Tamil Nadu. They have to go. This is the general opinion of the people. And uh, a television channel says that corruption is not a big issue in Tamil Nadu. What is this? Things can't be more farcical than this. Today, corruption and alcohol is the biggest problem in Tamil Nadu. Price rise is a huge problem. So they want to enforce it. And, and uh, that television channel said that people will vote 119 seats for ADMK and 113 seats for DMK. No party will get any other seats. I had won a parliamentary constituency against DMK and ADMK, not an MLA, a parliamentary constituency. And in my parliamentary constituency, four MLA constituencies, we scored 40,000 votes more than the DMK and ADMK. PMK is the only party, other than both these parties, who could win MLAs alone. It has got the capacity to win MLAs alone. 20 years back, in 1996, we had won four MLAs alone. At that time, ADMK scored only two. We got four. In 1991, 
वी वन वन एम एल ए डी एम के वन वन अगेंस्ट राजीव गांधी वेव अगेंस्ट जयलिता करप्शन वेव वी वन फोर वी हैव ओल्ड ओल्ड पार्टी टूडे After ADMK, PMK is the only party who's got MLAs and MP. I'm not talking about Rajya Sabha, Lok Sabha. I'm talking about. And PMK is a growing party. PMK is only party growing today. Last one year of hard work we have done, reaching the people, meeting the people, talking sensibly. We're talking, this is the problem. This is the solution. Everybody talks that Anbumani is the one who is talking sensibly. Nobody can. Nobody else is. Talking about these issues, huge support I've been getting. My biggest support is the youngsters and the women who are wanting for that signature for prohibition. Today, the electorate in Tamil Nadu is, I said, five crores, seventy-nine lakh people. Out of that, sixty percent are neutral voters. In sixty percent in numbers, comes to nearly three point two five crores in numbers. So out of that 5.79 lakh crore voters, 3.25 are neutral voters. Out of that, two third are youngsters, between 18 and 25, 27 like that. That comes in numbers to two and a half crore. So elected in Tamil Nadu, two and a half crore electorate are young voters in the neutral category, not in the party category, neutral category. And out of that, 90% of them don't want both these parties. This is our internal survey. 90% of the young voters who are 2.5 crore, they don't want both these parties. So this is the status of Tamil Nadu. You don't enforce, don't trust your opinion. And saying Loyola, Loyola has nothing. Earlier, Loyola was it has nothing to do with Loyola. Rajan Ayyam was out from Loyola. He's retired. He's gone out. Some of these are old students from Loyola who have been doing, and we know how vested they are. Who instigates them? We know. DMK is doing most of this nonsense. சீக்கிரத்தில் <laughs> அன்னஃபிஷியலா பண்ணிருக்காங்க மீம்ஸ் அவங்க போட்டு பேரை போட்டு பண்ணிருக்கிறாங்க எல்லாத்துலேயும் மீம்ஸ்லாம் எல்லாத்தையும் வந்து தான் இருக்கு சோஷியல் மீடியாவில் வந்துருக்கு அந்த சோஷியல் மீடியாவில இருந்து உங்க பத்திரிகையிலே நீ போட்டிருக்கீங்க அதை பத்தி திமுக அதிமுக வெளியிட்டிருக்கலாம் <laughs> என்னோட கருத்து நான் சொல்லியிருக்கிறேன் என்னுடைய கருத்து வந்து இங்கே மக்கள் பல பேர் என்கிட்ட தொடர்பு கொண்டாங்க பல தரப்பு மக்கள் பல பிரிவினர் பல பகுதியிலிருந்து பல மாவட்டங்கள்லேருந்து தொடர்பு கொண்டு அவங்க கருத்து சொன்னாங்க இது ரொம்ப ரொம்ப எவ்வளோமா ரொம்ப சீப்பாக இருக்கு சினிமா விளம்பரம் சோப்பு விளம்பரம் போட்டு இருக்குன்னு சொன்னாங்க அந்த கருத்து தான் நான் பகிர்ந்து கொடுக்குறேன் நீங்கள் வேற வேறு விதமாக நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் வேணாம் எனக்கு ஒன்றும் அப்படி எனக்கு எப்படி தோணல எனக்கு இப்படி தான் எனக்கு இப்படி தோணுது போலி வாக்காளர்கள் வந்து பார்த்தா இன்னைக்கு ஒரு மூணே கால் லட்சம் பேர் தான் இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லியிருக்காங்க அது நாங்கள் நீக்கப்படுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க அது எங்களுக்கு பத்தலை நிறைய இருக்கிறாங்க இன்னும் இருக்கிறாங்க அது சம்மந்தமாக நாங்கள் வந்து அவங்களோட தொடர்பு கொண்டு பேசிகிட்ட
பாலு பேசியிருக்கிறார் என்னுடைய செய்தி தொடர்பால் பேசியிருக்கிறாரு மனு கொடுத்துருக்கிறோம் அதில் இன்னும் ஆராய்ந்து செய்யணும் அதை எடுக்கணும் களை எடுக்கணும் அதில் இது இந்த மாநாடு வந்து ஒரு வித்தியாசமான மாநாடாக இருக்கும் நான் இந்த திருப்பு முனையெல்லாம் சொல்ல மாட்டேன் அந்த வார்த்தைக்கு அர்த்தம் இல்லாமல் போயிடுச்சுக்கும் திருப்பு திருப்புன்னு சொல்லிட்டு எதையும் திருப்பு இல்லை பாருங்க பொறுத்து வந்து பாருங்க இப்ப சொல்ல முடியாது மார்ச் மாதம் மார்ச் மாதத்தில் இந்த வெளியிடுவேன் மாநாடுக்கு பிறகு வெளியிடுவோம் இந்த மாநாடு வந்து ஒரு ஒரு வித்தியாசமான ஒரு டிஃப்ரெண்ட் கான்செப்ட் மாநாடு இதுவரை தமிழ்நாட்டில் அரசியல் கட்சிகள் நடத்தாத ஒரு மாநாடை நான் நடத்த போகின்றோம் இந்த மாநாட்டிற்கு அதிகமாக இளைஞர்கள் நாங்கள் எதிர்பார்த்து கொண்டிருக்கின்றோம் தமிழ்நாடு முழுவதும் இருக்கின்ற இளைஞர்கள் அதில் மாநாட்டில் சில முக்கிய முடிவுகளை நாங்கள் இருப்போம் அறிவிப்புகள் இருக்கும் இந்த மாநாட்டில் ஆடியோ விஷுவல் இரண்டுமே இருக்கும் அதாவது ஒரு அரசு துறையில எவ்வளோ அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்கிறார்களோ இந்த அரசாங்கத்தும் அவ்வளோ செய்திருக்கின்றார்கள் எப்படின்னா முதல்ல விளம்பரம் கொடுக்கறது இப்போ இந்த ஒரு நாள் மட்டும் கிடையாது முழு பக்கம் விளம்பரங்கள் கோடிக்கணக்கான அரசு பணத்தை செலவு செய்து தொடர்ச்சியாக ஐந்து ஆண்டு காலம் கொடுத்து வருகின்றார்கள் அனைத்து திட்டங்களுக்கு அம்மா பெயர் வைக்கின்ற திட்டம் அது மக்களுடைய பணம் ஆனால் இன்றைக்கு மக்களுக்காக அரசாங்கம் நடக்கவில்லை ஜெயலலிதாக்காக அரசாங்கம் நடந்து கொண்டிருக்கிறது டாஸ்க் மார்க்கை தவிர மற்ற அனைத்து திட்டங்களுக்கு அம்மா திட்டம் என்று வைத்திருக்கின்றார்கள் அத்துணை துறைகளிலும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு ஒரு தனி நபரை அவருக்காக விளம்பரங்கள் கொடுத்து மக்களுடைய பணத்தை வீணாக்கி கொண்டிருக்கின்ற அரசாங்கம் இது கண்டிக்கின்றோம் இதற்கெல்லாம் அதிகாரிகள் பதில் சொல்ல வேண்டும் இப்படியே போக போகிறது கிடையாது ரெண்டு மாதம்தான் அதுக்கப்புறம் ஒவ்வொரு அதிகாரியும் பதில் சொல்லணும் இப்படியே விட்டுட்டு போகிறது கிடையாது அல்ல எவ்வளோ எவ்வளோ தவறு செய்கிறாங்களோ எல்லாத்துக்கும் அந்த அதிகாரிகள் நிச்சயமாக பதில் சொல்லணும் ஒரு நிர்வாகம் மூன்று ஓய்வு பெற்ற அதிகாரிகளே வைத்து நடக்கின்ற ஒரு நிர்வாகம் ஒரு முதலமைச்சர் வீட்டை விட்டு வெளியே வர முடியாத ஒரு முதலமைச்சர் மக்களை சந்திக்க முடியாத ஒரு முதலமைச்சர் தமிழ்நாட்டில் என்ன நடக்குது என்று தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் எங்கெங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குதுன்னு தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் அவர் முதலமைச்சராக இருப்பதற்கு லாய்க்கேற்றவர் நிர்வாக திறமை அற்றவர் அதற்கு ஒரு உதாரணம் ஜெயலலிதா அவர்கள் இரண்டாயிரத்தி பதினொன்றில் ஆட்சிக்கு வந்த நேரத்திலே அவர்கள் சொன்ன வார்த்தை கஜானா காலியாக இருக்கிறது திமுக கடன் சுமையிலே தமிழ்நாட்டை விட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள் என்று அன்று தமிழ்நாட்டினுடைய நிர்வாக கடன் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி அந்த ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி பார்த்தீர்கள் என்றால் 
ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்று அறுபத்தி ஐந்து காலம் தமிழ்நாட்டினுடைய கடன் நிர்வாக கடன் ஒரு லட்சத்தி ஐயாயிரம் கோடி இன்று ஐந்து ஆண்டுகளுக்கு பிறகு இன்று தமிழ்நாட்டின் நிர்வாக கடன் ரெண்டு லட்சத்தி நாற்பத்தி ஏழாயிரம் கோடி பாருங்க அறுபத்தஞ்சு வருஷமா தமிழ்நாட்டின் கடன் கிட்டத்தட்ட ஒரு லட்சம் கோடி இந்த அதிமுக ஆட்சியில இந்த அஞ்சு வருஷத்துல மட்டும் கூடுதலா ஒன்றரை லட்சம் கோடி கூடி இருக்கு அப்ப இவங்களுக்கு என்ன திறமை இருக்கு என்ன நிர்வாகம் இருக்கு நிர்வாக திறமை இல்லாதவர்கள் தான் கடனை வாங்கி இந்த வெட்டிய விளம்பரங்கள் வெற்று அறிவிப்புகள் மக்களை ஏமாத்துகின்ற அறிவிப்புகள் வெளியிட்டு அதுல வருவாய் பார்த்தீங்கன்னா டாஸ்க் மார்க் தான் அதிக வருவாய் மூன்றில் ஒரு பங்கு வருவாய் டாஸ்க் மார்க் மூலமாக ஆக மக்களுக்கு இந்த பக்கம் எந்த திட்டமும் கிடையாது உருப்படியா இந்த பக்கம் டாஸ்க் மார்க் வருமானம் மூலமாக மக்கள் அதை குடிகாரனாக மாற்றுகின்ற ஒரு அரசாங்கம் வளர்ச்சி திட்டங்கள் இல்லாத தேவையில்லாத இலவசங்களை கொடுத்து மக்களை சோம்பேறி ஆக்குகின்ற ஒரு அரசாங்கம் மூன்று ஓய்வு பெற்ற அதிகாரியை நம்பி ஒரு முதலமைச்சர் இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கம் மக்களுடைய கஷ்டத்தை பற்றி ஒரு சிறிய அளவும் தெரியாத ஒரு முதலமைச்சர் எங்கு பார்த்தாலும் ஊழல் கொள்ளை 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 கொள்ளடிச்சிட்டு இருக்கின்ற ஒரு அரசாங்கம் அந்த கொள்ளையடிச்ச பணத்தை தான் இப்போ அங்க அங்கே விளம்பரம் படுத்திட்டு இருக்காங்க அதிமுக பொது கூட்டம் அது கூட்டம் போட்டு அவ்வளோ செலவு காசு பணம் கொள்ளையடிச்ச பணத்தை வச்சு செலவு பண்ணிட்டு இருக்காங்க கேசா போடட்டும் எவ்வளோ கேஸ் தான் போடட்டும் அதாவது இது மீண்டும் மீண்டும் நான் பல முறை உங்களுக்கு நான் கிளாரிஃபை பண்ணிருக்கிறேன் நான் எங்கள் தலைமையில் திமுக அதிமுகவை தவிர வேறு யார் வேண்டும் என்றால் வரலாம் வந்தால் மகிழ்ச்சி வரவில்லை என்றாலும் எங்களுக்கு மகிழ்ச்சி